Hallo allemaal, welkom bij ons webinar Employee Experience in Nederland 2023. Um, ik ben Jorrit, ik ben Senior Sales Consultant bij Integron. Ja, en mijn naam is Robert Mentink, ik ben Business Unit Manager Employee Experience bij Integron. En gezamenlijk gaan we jullie vandaag meenemen door de resultaten van ons recente benchmark rapport. Zeker. Wij hebben er zin in, wij kijken er naar uit. We hebben ongeveer drie kwartier tot een uur aan, uh, aan uh, tijd gaan we voor jullie, uh, voor jullie ja. vandaag vragen. En we gaan een hoop zenden, maar we gaan ook zeker een hoop vragen aan jullie. Dus mochten er vragen zijn, stel ze in de openbare chat. Geen enkel ja. probleem. En wij gaan ook een aantal vragen aan jullie stellen. Ja. Mochten de zaken niet werken of mocht je vragen hebben over... joh, krijg je het benchmarkrapport na afloop? Dat krijg je uiteraard. <laughs> en natuurlijk ook het, de opname van het webinar. Mochten er andere vragen zijn, stel ze in de chat. Wij zijn niet alleen vandaag, we hebben ook onze collega Daan. Vuur jullie niet in beeld, voor ons wel. Ja. Uh, Daan is onze moderator en die houdt ook de chat bij. Nou, we gaan gelijk in de actieve houding... Want we hebben gelijk een eerste vraag voor jullie. Op welke vraag wil jij antwoord krijgen na vandaag? Dus waar, ja. naar welke informatie ben jij op zoek? Ja, want wij kunnen wel weer een hoop bedenken Precies. willen vertellen. Maar uiteindelijk gaat het uiteindelijk hebben we ook om... bedacht. Ook zeker, maar uiteindelijk gaat het om jullie. Uh, dus uh, laat vooral even een uh, opmerking achter in de chat. Ja. Uh, dan uh, zorgen wij ervoor dat wij uh, samen met Daan dat ook in de gaten houden. En uh, ja. zeker uh, uh, een antwoord gaan geven daarop. Gaan proberen al jullie vragen mee te nemen. Mocht dat niet ja. lukken, dan is er altijd na dit ja. webinar nog een mogelijk tweede moment. Maar Absoluut. Dat komt. Ja, ik denk uh, op het moment dat de mensen een antwoord gaan, uh, gaan typen, uh, of een vraag gaan typen, dat we misschien gewoon lekker verder kunnen gaan. Zeker, en, uh, zeker. Laten we vooral doorgaan. Want we gaan, uh, waar we vandaag naar gaan kijken... Um, is, is, is eigenlijk iets, iets waar jullie waarschijnlijk allemaal mee te maken hebben. En in ons benchmark rapport noemen wij dat de perfect storm. En de perfect storm, daarin zitten diverse ingrediënten die die storm eigenlijk veroorzaakt. Aan de ene kant is het die krappe arbeidsmarkt waar jullie allemaal mee van doen hebben. Aan de andere kant is het, nou, vanuit het UWV, jullie zien het ook in beeld, 1 op de 5 werknemers heeft vorig jaar gewisseld van, uh, van baan. Tel dan nog eens bij op dat de economie op volle toeren draait. Ja, dat leidt gewoon tot een werkdruk die toeneemt, ja. tot, uh, tot minder werkgeluk zoals je ook rechtsboven ziet. Wat uiteindelijk zijn weerslag heeft in een stuk ziekteverzuim, wat het hoogste is in 20 jaar. En dat er grote zorgen zijn in, in Nederland om een stukje uitval door stress maar, ja. en ook door burn-outs. Eigenlijk die visuele cirkel waar, waar ook onze rapport naar hebben geschreven en waar Jorrit dadelijk nog uitgebreid uh, uh, bij stil uh, komt te staan. Voor de rest de inhoud voor vandaag. Ik ga heel even kort stilstaan bij iets te vertellen over Integron, mocht dat niet uh, bekend zijn. Daarna, heel kort, wat is ROI en wat, waarom is het ook voor HR belangrijk? Voordat we de benchmarkresultaten induiken voor, uh, voor dit jaar, wat zijn de kerncijfers? Hoe krijg je iedereen enthousiast? Belangrijke vraag. En ja, wie jarig is getrakteerd? Wij bestaan 30 jaar, Jorrit en ik niet, die bestaan nog iets langer. Maar Integron als organisatie bestaat wel 30 jaar, dus we geven aan het einde van het webinar nog een cadeautje weg. Superleuk. Twee zelfs. Um, laten we gewoon doorgaan naar de introductie over Integron. Even heel in het kort, uh, Integron is een onderzoeks- en adviesbureau. We bestaan sinds 1993 met Rotterdam als thuishaven. Dat doen we met 35 betrokken en enthousiaste medewerkers. En we willen jullie graag een paar cijfers tonen waar we hartstikke trots op zijn. Namelijk dat onze ENPS, het enthousiasme van onze medewerkers, hartstikke goed is. Ook het NPS, de, de, de enthousiasme van onze klanten en onze dienstverlening, is hartstikke hoog. Iets in het kader van practice what you preach. Ja, dat moeten we natuurlijk zelf ook wel waarmaken. Ja. We hebben ongeveer 300 klanten in het binnen- en buitenland. En we kunnen wel stellen dat we vandaag naar de grootste employee experience benchmark van Nederland gaan kijken. Want dit is alweer het vijftiende onderzoek wat we vandaag aan jullie gaan delen. Dus een hoop data die we uh, kunnen staven waar we vandaag met elkaar naar gaan kijken. Nou, dus ik kan er nu nog aangeven van harte. Hartstikke bedankt. Ja, super leuk. En gefeliciteerd. Um, waarom is ROI voor HR belangrijk? Zullen we even kort kijken naar de vragen? Er... Nou, ik denk dat er al best wel wat leuke vragen gesteld worden. Ik zie ook wat langskomen over generatie Z. Uh, nou ja, dat is heel toevallig, want daar gaan we het vandaag ook uh, met jullie over hebben. Uh, dus ik denk dat de vragen die er gesteld worden uh, zeker de revue passeren. Um, uh, en dat we daar zeker later op terugkomen. Ja, een stukje definitievorming. Uh, goede ja. vraag van Thomas, gaan we ook naar kijken. Uh, de presentatie wordt uiteraard gedeeld en het webinar ook naar afloop. Dus, ja. uh, alright. Laten we doorgaan. Uh, ROI en HR. ROI is, is, is nou, voor mij voelt het altijd een beetje als een marketingterm. Hè? Dus een term die veel binnen, binnen sales en marketing wordt, uh, wordt gebruikt om het rendement te, te berekenen van je investering. Maar waarom is dat nou voor HR zo belangrijk? Omdat de rol van HR zeker de afgelopen 5, 6 jaar echt aan het veranderen is van een meer ondersteunend, ondersteunend iets aan de business. 
naar een leidende actor binnen directies en management, omdat je, uh, je medewerkers binnen een knappe arbeidsmarkt zijn gewoon je belangrijkste assets. Nou, wij geloven er namelijk in dat vanuit het service profit chain model uh, gedacht, dat een interne service kwaliteit, hè, dus je moet je organisatie op orde brengen, je huis op orde, je systeem wel goed, uh, goed, goed aansluiten op de wensen en behoeften van je mensen. Dat kan leiden tot een medewerker die tevreden is. Een medewerker die tevreden is, kan loyaal en productiever zijn. Wat uiteindelijk zijn weerslag gaat hebben op de klanttevredenheid. Of die klant bij jou blijft en terugkeert. Wat uiteindelijk weer zorgt voor hogere omzet en hogere winsten. Nou, een model wat we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Waar we allemaal zeggen van ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En wij zijn we nog een deep dive gedaan. Naar bijvoorbeeld naar de, de factoren als verloop en verzuim. Maar ook aantrekkelijk werkgeverschap. Wat ook zijn weerslag kan hebben op behouden van klanten, voorkomen van churn vanuit, vanuit marketingterminologie, groei bij bestaande klanten en ook zeker ambassadeurs richting de markt. Nou, we hebben dat uitgerekend en we hebben een aantal cijfers bijeengebracht die we hebben, waar we putten vanuit onder andere het CBS en het UWV. Gemiddeld afgelopen jaar is er 20% verloop in Nederland geweest. Dat was vorig jaar, twee jaar terug overigens, 18%. We zien er wel een lichte stijging in. En het gemiddelde verzuim in Nederland is 5,6%. Als je dat doorrekent naar kosten per vertrekkende medewerker, en dat doe je door ongeveer 20 tot 30% van het bruto jaarsalaris van die medewerker daarvoor te pakken, um, kom je uit op een modaal inkomen op ruim 11.000 euro, wat een medewerker vertrekt, wat uiteindelijk jou aan kosten met zich meebrengt. De gemiddelde kosten per medewerker voor het verzuim worden gebaseerd op tussen de 250 en 400 euro qua ziektekosten en verzekeringen. Waar je ongeveer aan moet denken. Dus dat kost jou als werkgever bijna 3000 euro. Nou, cijfers waarvan je zegt van, hé, hey, hoe kan ik dat nou verder duiden? Of wat is nou het effect van het werken aan je employee experience? Stel, jij weet, jouw ENPS, jouw Employee Net Promoter Score, gaan we dadelijk nog uitgebreid bij stilstaan in het stuk ook van Jorrit. Stel, jij weet in een jaar of twee jaar tijd die ENPS met 10 punten te doen stijgen. Dat betekent automatisch dat je dus 10% meer promoters hebt binnen je organisatie. Dat betekent aan de ene kant gratis recruitment en referrals, maar ook een hogere veranderbereidheid binnen jouw bedrijf. He, meer promoters betekent meer enthousiasme, meer kartrekkers dan ballast op de wagen. Maar dat betekent ook automatisch 1% minder verzuim en 2% minder verloop. Als je dat doorrekent naar een organisatie van 500 medewerkers of meer, dan spreken we niet van een kostenpost voor HR, maar dan bespreken we van een rendement op je verloop van ruim een ton en je verzuim van bijna 3 ton wat je kan besparen als je maar gestructureerd werkt aan het vergroten van het enthousiasme van jouw medewerkers. Ja, er liggen echt volop kansen. De ROI gedachte. Nou, we gaan nu naar de benchmarkcijfers van het rapport Employee Experience in Nederland 2023. En voordat we dat doen, even een korte duiding. Dit is het, zoals al aangegeven, het vijftiende onderzoek. Een grootschalig landelijk onderzoek waarin we kunnen inzoomen op diverse branches. Dus denk aan de retail, de groothandel, transport, logistiek. Zorg en welzijn. Uh, dus daar gaan we uh, uitgebreid uh, met elkaar uh, doorheen. Um, en voordat wij weer uh, verder gaan uh, ja. naar de inhoud, hebben we even een vraag voor jullie. Dus wij hebben al het een en ander geduid. We gaan ook even de vragen erbij pakken nog. Maar waar krijg jij vanuit HR buikpijn van binnen jouw organisatie? Dus wat ja. staat er bovenaan op jouw agenda? Dat zouden we wel eens willen weten. Daar zijn we wel benieuwd. Ja, en als we naar de vragen kijken, ik denk dat, uh, dat Nicole best wel een leuke vraag stelt. Um, die stelt namelijk de vraag, werken externe trends ook door op de EMPS? Uh, zoals sentiment op de beurs, uh, uh, dus los van individuele organisaties. Ja, ik, ik wil er wel heel kort wat over ja, zeggen. Dat ik, ik denk dat uh, een heel grote impact op je EMPS, uh, het gaat natuurlijk over de enthousiasme van medewerkers. En dat zit voor een heel groot deel gewoon binnen in de organisatie. Maar uiteindelijk, en volgens mij hebben we dat, dat in dit onderzoek op deze manier niet meegenomen. Nee. Maar kijk, je kunt je wel voorstellen dat als er hele grote dingen aan de gang zijn, dat dat natuurlijk gewoon wel impact heeft. Je ziet zo meteen in het verhaal wat we verder vertellen ook, als het weer gaat over werkdruk en omstandigheden in de wereld op dit moment, uh, ja, uh, dat dat ja, misschien toch wel kan leiden tot een bepaalde impact op die EMPS. Uh, daar vertel ik zo meteen graag meer over. Ja. Maar um, ja, absoluut. Ik denk dat uh, ja, je zit als, als mens gewoon als onderdeel van deze wereld. Dus uh, die invloed kan er zeker zo zijn. Uh, hebben wij niet op deze manier onderzocht in dit nee. onderzoek. Nee, zeker niet. Maar inderdaad, wat, wat, wat Jorre terecht aangeeft, van ja, als jouw organisatie bijvoorbeeld slecht in het nieuws komt, omdat er iets is, heeft, heeft gespeeld, is iets, er heeft iets plaatsgevonden, ja, dan ben je misschien iets minder geneigd om op die verjaardag te zeggen van, hé, hey, ik werk bij dit supergave bedrijf, dan ben je misschien iets gematigder ja. uh, in dat, uh, dat opzicht. Nou, ik zie, uh, ik zie best wel veel reacties terugkomen en uh, eigenlijk, ja, uh, misschien ook niet heel erg onverwacht. Um, we zien veel uh, opmerkingen terugkomen over verloop. Verzuim ook. We zien veel terugkomen over verzuim. 
Uh, we zien ook dat er weinig aanwas is van jongeren in de branche, dus de techniekbranche. Uh, en daarnaast zie ik ook dat um, het leidinggevende onderwerp nog wel een beetje een, misschien een delicaat topic is waar we ook vandaag wel weer wat meer over gaan vertellen. Zeker weten. Uh, dus het uh, is dus heel interessant dat we dat ook van, van jullie terugkrijgen. Het, uh, uh, het zal jullie ook misschien niet verrassen uh, vanuit de functie die jullie natuurlijk ook bekleden, dat dat ook zaken zijn die wij uh, ook gewoon in onze onderzoeken terugkrijgen. Ja, zeker weten. Alright, hoop uitdagingen op HR-vlak. Um, voordat we echt de, de EMPS en de overige resultaten laten zien, toch heel even kort de uitleg. EMPS, ja, je hoort het al een paar keer in het webinar, wat is het nou ook alweer? He, de Employee Net Promoter Score, dat ja. is volgens ons, maar eigenlijk volgens uh, wereldwijde methodiek, de KPI om experience en enthousiasme meetbaar te maken. En de vraag luidt in dit, uh, dit kader, hoe waarschijnlijk is het dat je jouw organisatie zou aanraden als werkgever? Dat aanraden toont een bepaalde mate van allereerst tevredenheid. Maar als je bereid bent om, om aan te bevelen, toont het ook een bepaalde mate van enthousiasme. Nou, die EMPS, dus dat cijfer, hè, dat cijfer wordt, uh, wordt gemaakt door de promoters af te trekken van de detractors. Dus hier zie je de groep promoters, die scoren 9 en 10. Die zijn in een sterke mate uh, enthousiast en loyaal naar hun werkgever. De passives worden vaak vergeten, maar die zijn zeker niet uh, ontevreden. Die zijn gewoon gemiddeld tevreden en de detractors die zijn in zwakkere mate tot niet tevreden. Minder enthousiast, die zijn eerder de ballast op de wagen. Nou, de vraag is volgens mij al in beeld. We zijn even benieuwd. Wat is jullie employee net promoter score van je organisatie? Ja, we hebben die van ons volgens mij al gedeeld. Precies. Uh, dus we zijn eigenlijk wel benieuwd naar die van jullie. En of jullie hem ook weten. Uh, uh, dat allereerst natuurlijk. Dus uh, vul vooral even je, uh, je antwoord in. Um, dan kijk ik nog even naar wat antwoorden op de vragen. Want ik, wat ik zelf ook wel een leuke vond is Tim die zegt... ja. Er is een gebrek aan, aan leiderschap, maar die zet daar heel mooi tussen haakjes persoonlijk leiderschap in. En uh, ik denk dat dat een heel terecht punt is, omdat um, ja, je kunt natuurlijk wel altijd weer kijken naar leidinggevende of naar management. Maar ik denk dat het, uh, het, het creëren van werkgeluk ook een stukje bij jezelf ligt. Uh, en de impact die je zelf kunt maken daarop. Uh, dus ik denk dat uh, Tim daar een hele mooie opmerking heeft uh, en, en, en eigenlijk ook uh, een deel van de kern raakt. Ja. Dus we doen het met elkaar. Uh, we kunnen niet alleen maar naar, uh, naar de leidinggevende kijken... We moeten met z'n allen echt uh, ons best doen om uh, op ons werk gewoon een hele fijne plek te maken. Zeker weten. Wat, uh, wat doen de resultaten? Ja, we zien uh, tussen de 0 en 10 wordt veel uh, gekozen. Tussen de 10 en 20 ook. Nou, een aantal uh, topperformers van 30 of meer. Dat is hartstikke knap. Ja. Uh, maar toch ook bijna een derde of in ieder geval 28% die aangeven. Nou, we meten dat nog niet. Ja. Ik, ik heb eigenlijk geen idee. Er zitten ook nog een aantal, uh, aantal uh, aanwezigen. Dus nou, dat is dus wel uh, het teken aan de wand dat ook in dat kader nog een hoop, uh, hoop te winnen valt. Absoluut. En als we dan kijken naar de uh, EMPS voor dit jaar, hè, dus dat is de EMPS is nogmaals is de, 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 de optelsom, in ieder geval de, de aftreksom van de promoters, minus de detractors, komt die in 2023 uit op een plus 6, waar die in de coronaperiode, dus 2021 en 2022, uh, op een plus 12 uh, stond. Echt nou, uh, sky high eigenlijk. Hè. Helemaal als je het vergelijkt met het verleden. Ja. Waarin we komen vanuit een mingetal zelfs. Dus dat is echt wel uh, nou, bijzondere, bijzondere resultaten. En nu zien we toch weer een lichte daling. Ja, dat klopt. Sorry. Wie? Sorry. <laughs> um, ja, als we dan kijken uh, naar werken Nederland... Uh, Eigenlijk via die EMPS bril. Dan hebben we drie groepen. We beginnen met de detractors. Dat zijn eigenlijk de mensen die een beetje van de kar gevallen zijn. Dat zijn de mensen die niet meer echt meedoen. Um, uh, deze groep bestaat uh, eigenlijk uit mensen die vrij negatief zijn. Die geven dus ook op de tevredenheid een 6,1. Die gaan eigenlijk, ja, nou, een groot deel daarvan gaat het aankomend jaar solliciteren. En 41% ervaart een te hoge of veel te hoge werkdruk. 27%. Uh, heeft meer dan vijf verzuimdagen per jaar. Dus je ziet, met deze mensen gaat het eigenlijk gewoon helemaal niet goed. De passives is eigenlijk de groep, daar ben je best wel blij mee. Die doen, het, die doen het eigenlijk allemaal best wel heel goed. Die zijn tevreden, die geven een 7,4. Kan beter. Het kan beter, maar ze, eigenlijk zijn ze gewoon has, eigenlijk hartstikke happy. Nou, 29% van hun geeft aan te solliciteren. Dus nog best wel een forse groep van de mensen die best wel blij zijn. Maar ook zeggen van, nou ja, als er misschien wat beters langskomt, dan ga ik... Uh, toch misschien die stap zetten. 28% geeft aan dat ze een te hoge of veel te hoge werkdruk hebben. Dus ook nog steeds best wel een punt om je zorgen over te maken. Want deze groep, ja, die wil je aan de ene kant natuurlijk bewegen naar die groep promoters. 
gaan we het zo over hebben. Maar die hebben ook nog steeds een risico om terug te vallen naar de groep detractors. En uh, gelukkig zien we ook voor deze groep dan wel dat de uh, verzuimdagen goed teruglopen. Dus 15% heeft meer dan 5 verzuimdagen per jaar, maar het is nog steeds 15%. Gaan we naar de groep promoters. Nou, dit zijn de mensen die wil je gewoon hebben. Dat zijn de mensen die op de verjaardagen gewoon heel enthousiast vertellen over je organisatie. Die willen eigenlijk iedereen bij de club hebben. Die vragen eigenlijk heel veel mensen om, om hun heen. Van, nou, zoek jij nog wat nieuws? Kom gewoon bij ons. Um, en je ziet dat de tevredenheid daar ook sky high is. Mensen geven daar een 8,5 gemiddeld voor. Uh, slechts 14% geeft aan het komende jaar te gaan solliciteren. De werkdruk is nog weer een stuk lager, de ervaren werkdruk. Uh, dus slechts 15% ervaart hem als te hoog of veel te hoog. En het verzuim loopt ietsjes af naar 14%. Dus je ziet het, het heeft daadwerkelijk invloed om te investeren om je mensen richting promoters te krijgen. Maar goed, um, ja, ik uh, zeg hem hier al eventjes heel snel in beeld. Nederland verliest enthousiasme. Ja. Want wat Robert net al zei, we zien de ENPS teruglopen. Vanuit het verleden was die negatief. Toen waren we heel gelukkig met het feit dat we naar een plus 12 gingen. Dat hebben we twee jaar achter elkaar, achter elkaar kunnen herhalen. Alleen dit jaar zien we een, uh, eigenlijk een drop weer naar de plus 6. Dus ja, uh, wat mij betreft toch een beetje een verkeerde afslag die we nemen met elkaar. Um, en ik wil met jullie wat meer inzoomen op de oorzaken daarvoor. Nou, ik wil er voor de promoters drie noemen. Aan de ene kant zien we als we kijken naar de prioriteiten bij de promoters zien we dat uh, work-life balance ja, als het toch wel als een risico uh, wordt benoemd. Um, zij vinden toch dat daar uh, iets mis is. En je ziet ook dat juist die groep promoters, die zich vaak ja, die hebben hard voor de zaak, die zetten zich uh, goed in. Maar die weten misschien ook soms wat minder goed hun grenzen te bewaken. Dus hou dat gewoon ook voor jouw mensen in de gaten. Daarnaast geven ze aan dat waardering een onderwerp is waar ze zich zorgen over maken. En ook dat um, kun je zien als hè, mensen die het altijd goed doen en zich inzetten, uh, die krijgen ook soms misschien wat minder aandacht van hun leidinggevende. Want het is heel, eigenlijk, ja, heel logisch om je in te zetten op die groep die het misschien wat minder goed doet en die wat aandacht nodig heeft. Maar de groep die het heel goed doet, die super blij is en er helemaal voor gaat. Ja, maar ook die mensen willen af en toe gewoon een beetje waardering. Een schouderklopje. Dus, schouder, ja, een schouderklopje klinkt altijd een beetje, hè, van een schouderklopje, maar het gaat echt om inderdaad dat schouderklopje waarachter zit, dat stukje echte uh, ja, erkenning en waardering. Uh, ja, en tenslotte uh, zien we dit keer voor het eerst eigenlijk dat de promoters ook aangeven dat zij ja, ook financieel uh, graag uh, ja, wel beter beloond zouden willen worden. Uh, en dat is een onderwerp wat je natuurlijk, uh, ja, zeker de afgelopen anderhalf jaar, vaker ziet terugkomen. Uh, de kosten reizen voor heel veel mensen de pan uit. Uh, het leven wordt gewoon duurder en de promotor zegt ook... Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin, maar die beloning moet wel op orde zijn. Um, weet wel, salaris is een hygiënefactor. Daar ga je niet op lange termijn uh, grote groepen promoters mee creëren. Maar op het moment dat het niet op orde is, dan verlies je daar wel een groep mee. Kijken we naar de detractors, dan valt eigenlijk één ding heel erg op. Twee derde. Alle verbeterpunten die zij noemen, waar ze dus erg ontevreden over zijn, slaan weer terug op de leidinggevende. Um, en ja, dat is natuurlijk best wel alarmerend. Uh, kijk, je ziet dat uh, tevredenheid over leidinggevende gewoon super belangrijk is. En op het moment dat je dat niet bent, ja, en je zegt dat je leidinggevende uh, je niet genoeg waardeert, uh, dat je weinig vertrouwen hebt in die leidinggevende en hij komt bijvoorbeeld zijn afspraken niet na, ja, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om iemand van de groep binnen die detractors weer richting uh, een groep te krijgen die eigenlijk best wel content is met zijn werk. Nou, en hoe zit het dan met de generaties? Want daar hebben we nu eigenlijk nog helemaal geen onderscheid in gemaakt. Nou, je ziet vooral dat de afname in uh, um, promoters zit bij de boomers en generatie X. Um, dit webinar gaan we het eigenlijk daar niet over hebben. Gaan we het heel erg hebben over uh, Gen Z nog eventjes zo meteen. Uh, maar als je kijkt naar waar de afname nu zit, dan zit dat heel erg in de Gen X ja. en de boomers. En uh, Gen Z kwam ook een aantal keer op in de ja. openbare chat. Dus het is mooi dat we daar dan uh, goed op aanhaken. Ja, en, en het advies vanuit mij en vanuit ons is ook eigenlijk, ja, um, 
wees je bewust van dat we dus deze drie groepen hebben. Dus de detractors, de passives en de promoters. En dat die groepen allemaal een eigen benadering nodig hebben. Uh, dus creëer gewoon een strategie waarin je die drie groepen ook herkent uh, en daar ook verbetering op toepast. Uh, wat qua leidinggevende wel weer een, een aardig uh, inzicht is misschien, is, uh, is dat uh, er vaak sprake is van het Peter Principle. En dat betekent dat mensen doorgroeien tot hun eigen niveau van incompetentie. Dus je ziet heel vaak dat mensen uh, maar stapjes omhoog blijven maken, omdat ze waarschijnlijk heel goed waren in het werk wat ze deden. Dan gaan ze weer leidinggevende worden. Gaan ze weer een stapje omhoog en uiteindelijk loopt het een keer mis. Uh, en dan krijg je vaak uh, wat slechtere leidinggevende. Um, dus let erop, blijf met je mensen in je gesprek dat zij ja, op hun juiste niveau ook stoppen. Zodat uh, zij ook hè, plezier blijven houden in het werk. Ja, want een uh, goede medewerker die inhoudelijk sterk is, hoeft ja. inderdaad geen goede leidinggevende te zijn. Nee, dat klopt. Er, uh, capaciteiten voor nodig. Zeker. Ja, dat klopt. Um, nou, Robert had het al eerder over de perfect storm. Um, die kunnen we in dit stuk even wat meer toelichten, want die perfect storm leidt volgens ons heel erg tot een werkdrukpiek. Uh, we hebben net al wat krantenkoppen langs zien komen, nou, die liggen er voor de rest ook niet om. Um, en daarnaast uh, hoeven we het jullie denk ik ook niet te vertellen, want jullie zitten er gewoon middenin. De ervaring die jullie hebben zien we ook terug in ons onderzoek um, en uh, nou ja, dat is dus uiteindelijk heel herkenbaar. Je ziet het ook in de getallen. Als je naar de historie kijkt, zagen we een hoge werkdruk en gelukkig zagen we hem ook weer afnemen. Maar ja, het is nu 2023 en we zien toch die werkdruk weer toenemen. En als je kijkt naar de vraag, het afgelopen jaar is mijn werkdruk hè, afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen, dan zien we dat die druk gewoon hoog blijft. Dus met de vertragende werking die hier gewoon in zit, verwachten wij ook in de aankomende periode, in het aankomend jaar, helaas geen verbetering daarin. Dat heeft tot gevolg dat mensen zich ook gewoon vanwege de werkdruk blijven ziek melden. En als je kijkt naar het effect van een goede werkdruk of een veel te hoge werkdruk, dan zie je dat minimaal 10 dagen verzuim, ja, of meer dan 10 dagen verzuim, bij mensen die een veel te hoge werkdruk hebben, ja, in 32% van de gevallen zo is. En als je werkdruk goed is, is dat maar 7%. Dus inzetten op een goede werkdruk werkt gewoon. Nou, dat zien we ook in deze grafiek. Hij is misschien even wat overweldigend, maar de kern van mijn verhaal hierbij is eigenlijk dat je ziet dat als de werkdruk goed is, de groep promoters ook het grootst is. En het opvallende daaraan is weer, is als je naar een te hoge, maar ook een te lage werkdruk gaat, dan zie je het aantal promoters bijna halveren. Ga je zelfs naar een veel te hoge werkdruk, nou, dan zie je natuurlijk gewoon wat er gebeurt. Het opvallende is bij een veel te lage werkdruk is weer dat de groep promoters nog relatief groot is. Nou, dan zou je denken, nou lekker, hè? als mensen wat te lage werkdruk hebben is helemaal niet zo erg. Maar je ziet vervolgens ook dat de groep detractors heel groot is. Nou, dat zijn eigenlijk de mensen die gewoon van de kar afgevallen zijn. En die wil je gewoon niet hebben bij je organisatie. En je wil eigenlijk dat je die weer een beetje uh, nou ja, meer uh, betrekt. Dus focus je niet op alleen het verminderen van de werkdruk. Maar zorg er echt heel erg voor dat je inzet op een goede werkdruk. Want als je dat niet doet... Dan kan zomaar eens gebeuren dat mensen gaan solliciteren. En je ziet dat in het afgelopen jaar heeft aangegeven dat 23% van de mensen heeft gesolliciteerd bij een andere organisatie. En het aankomend jaar is zelfs 30% van plan te solliciteren bij een andere organisatie. Ja. Nog steeds uh, eigenlijk een ontwikkeling die we waarschijnlijk als groep binnen de HR wel heel erg herkennen. Uh, maar het is nog steeds een gigantische groep. Um, zoals gezegd. Gaan we nu wat dieper in op Gen Z, of generatie Z. Uh, en uh, ja, uh, wij vroegen ons eigenlijk een beetje af. Hoeveel procent van de beroepsbevolking is nou generatie Z in 2025? Dat, Want dat, dat klinkt heel ver weg, maar dat is over twee jaar. Is het nou nog niet eens twee jaar. Dus volgens mij uh, gaat dat super hard. En ik ben heel benieuwd, of wij zijn heel benieuwd, of jullie uh, een enig idee hebben van wat er op uh, de, de, de arbeidsmarkt afkomt. En uh, ja, misschien ook wel ja, hoeveel mensen zijn er nu. Bij jullie in het bedrijf al onderdeel van, van die Gen Z. Ja. Um, en uh, uiteindelijk, ja, wat levert dat dan op die werkvloer op? Uh, ontstaan er dan weer toch nieuwe uitdagingen? Uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er zo'n beetje? Dus ik zie de stemmen al zo'n beetje um, dat is bijzonder. binnenkomen. Evenredig verdeeld. Bijna. Ja, het is altijd spannend om je stemmingen te volgen natuurlijk. Laten we vooral jullie niet beïnvloeden. <laughs> ja. 
Ja, we zien wel wat beweging ontstaan. We zullen niet gelijk antwoord geven. We zullen niet gelijk jullie uh, antwoord geven of jullie het correct hebben of niet correct. Want daar komen we zo meteen in de, in de volgende slides op terug. Maar de grap is eigenlijk, uh, ja, we zien toch wel dat de antwoorden heel erg verdeeld zijn. Dus we weten het misschien gewoon niet zo erg goed. En misschien betekent dat ook wel dat we er misschien nog geen strategie op hebben. Uh, zijn we wel voorbereid op de komst van die generatie? En wat zijn we daar nu dan mee aan het doen? Nou, op het moment dat jullie daar gedachten bij hebben, laat ze vooral achter uh, in de chat. Uh, en want ik krijg namelijk al gelijk een leuke vraag. Uh, die had ik misschien moeten toelichten. Maar wat is nou de leeftijd van uh, Gen Z? Nou, laten we daar uh, eens over verder praten. Want wij zien toch wel dat uh, uh, generatie Z in beweging is. Zeker. Uh, en generatie Z is uh, de generatie die geboren is uh, tussen 1996 en 2005. Dat zijn de mensen die inderdaad nu de arbeidsmarkt opkomen. Uh, die vervolgens... Uh, uh, gaan solliciteren. En um, ja, we zien hem nu al staan. In 2025 is dat 27% van de arbeidsmarkt. En ja, we hebben slechts 13% van uh, de stemmers die ook dat zag aankomen. Het grootste gedeelte zat eigenlijk uh, tussen de 15 en de 20%. Uh, ja, ze zijn eigenlijk heel erg verdeeld. Dus misschien weten we het gewoon nog niet zo goed. We zien ook dat de EMPS, dus het enthousiasme, uh, het laagste is uh, van alle generaties die wij onderzocht hebben. Uh, betrokkenheid is ook 30% zwak tot niet betrokken. En we zien dat uh, een grappig effect, want de tevredenheid is eigenlijk een beetje op het niveau van andere generaties. Um, dat betekent dat um, we ook zien dat... 34% het afgelopen jaar heeft gesolliciteerd en 43% is van plan te solliciteren. Nou, als we dan even kijken naar hoe komt het dan, waarom gaan mensen nou solliciteren in deze generatie, dan zien we wel een opvallende ontwikkeling. Want ik zie dat 37% van Gen Z zegt, ja ik ga eigenlijk hier weg omdat de sfeer me gewoon niet bevalt. Ik voel me hier gewoon niet fijn bij. En 29% zegt dat ze een slechte relatie hebben met hun leidinggevende. En je zou misschien verwachten, ja generatie Z wil ook gewoon meer geld verdienen. Die gaat gewoon job hoppen omdat ze gewoon een promotie willen maken of omdat ze meer geld willen verdienen. Nou, dat zien we eigenlijk veel minder terug dan bij andere generaties. Bij Gen Z is dat slechts 6%, terwijl we bij andere generaties zien dat dat tussen de 15 en 19% zit. Ik heb een goede vraag vanuit nou. het uh, publiek. Ja. Uh, wisselt dat ook niet extreem per sector? Vraagt Tessa Wisselingen. Dus je kijkt ook naar Gen Z. Ja. Dat lijkt mij, dat lijkt mij wel, denk ik. Toch? Ik denk dat um, uh, ja. we kijken naar een, naar een gemiddeld resultaat over heel werk in Nederland. En ja. Ja, de, de, de verschillende sectoren, dat is overigens in het, in het benchmarkrapport wordt dat uh, uitvoerig uh, besproken. Uh, daar zitten hele andere resultaten. Ja. De, de, de ene sector kent een stuk hogere tevredenheid, een stuk hogere enthousiasme in, in zijn totaliteit, totaliteit dan een andere branche. Uh, ja. Dus daar gaan zeker verschillen in zitten. Ja. Uh, als je kijkt ook naar generaties. Ja. Nou ja, en ik denk dat Inge ook wel een, een leuke vraag stelt, uh, is wat verwacht een collega van generatie Z? Uh, wat, wat, wat verwacht een collega van generatie Z van zijn of haar leidinggevende? Zie je daarin een gemene deler? Nou, ik denk niet dat we daar nu een hele grote gemene deler in kunnen zien, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld er een groot verschil zit tussen generatie Z en bijvoorbeeld de boomergeneratie. Dus op het moment dat je um, als generatie Z de arbeidsmarkt komt, je hebt een leidinggevende, die is van de babyboomgeneratie, baby dan is die generatie toch wat meer gewend uh, aan hiërarchie. Uh, die generatie is wat meer gewend aan je werkt 40 uur per week. En uh, generatie Z staat daar toch nog wat anders in. Dus op het moment dat jij in je organisatie gaat werken met uh, generatie Z die de arbeidsmarkt opkomt, hou er dan ook rekening mee dat je een, uh, gener een generatie leidinggevende hebt die daar wat, misschien wat minder of anders in staan. Dus uh, faciliteer sowieso dat gesprek met elkaar. Uh, en leer ook van elkaar. Ja, en, en nog een goede opmerking ook van Lara. Is het voor deze leeftijd niet sowieso normaal om, om te jobhoppen? Um, wellicht wel. Hè? De, 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 uh, uh, de tijd nu maakt het ook mogelijk ja. om heel makkelijk met andere bedrijven en andere vacatures ook in, aan, in aanraking te komen. Maar waarschijnlijk is de leidinggevende of de directeur van die Gen Z is wel een van die boomers of, of uh, de, de, ja. van een oudere generatie. Die misschien wel al 35, 40 jaar voor hetzelfde bedrijf werkt. Ja. Dus je zit in, op een hele andere manier, kijkt hij naar een stukje betrokkenheid naar uh, de werkgever dan die jongere generatie. Dus ja, ja, daar moet je wel echt rekening mee houden. Ja, dat klopt. En ik denk dat het inderdaad wel redelijk normaal is om als je net de arbeidsmarkt komt, om misschien wat sneller weer uh, naar een andere uitdaging te zoeken. Maar ik denk ook dat 
op het moment dat jij als werkgever zorgt dat je een hele fijne cultuur hebt waar deze mensen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, um, uh, dat je best in staat bent om ze net wat langer bij je te houden. Uh, en dan hebben we het echt niet over dat mensen ineens maar tien jaar bij je moeten gaan werken. Maar het zou toch heel erg zonde zijn als deze mensen binnen een jaar alweer vertrekken. Uh, uiteindelijk uh, investeer je ook met elkaar veel ja. in een stukje opleiding en ontwikkeling. Uh, en is het ook voor een organisatie belangrijk dat die betrokkenheid ook hoog is. Uh, en dat heeft weer een positief effect uiteindelijk op het enthousiasme. Um, het laatste advies daarover is, um, is iets wat ik zelf wel een, een leuk idee vind. Dus op het moment dat je dus de jongere generatie meer wil betrekken bij uh, besluitvorming... Uh, denk eens aan het oprichten van een jong board bijvoorbeeld. Dus probeer eens een groep jongere mensen bij elkaar te krijgen die je uh, periodiek met uh, een managementteam laat praten om gewoon eens voeling te krijgen bij wat speelt er nou bij deze generatie en hoe denken zij nou over bepaalde zaken en hoe kijken ze nou naar ontwikkelingen binnen zo'n organisatie. Uh, je bent zelf heel erg gewend om op een bepaalde manier te denken uh, en het kan heel verfrissend zijn om eens met zo'n groep mensen te praten uh, die gewoon jonger zijn en net wat anders naar de wereld kijken. Ja, en nog, nog, nog uh, een mooie aanvulling ook vanuit, uh, vanuit Tessa. Gen Z wil werk dat, dat in hun leven past uh, en hun leven past niet altijd aan hun werk. Dat vind ik een hele mooie opmerking wat we ook vaak zien met deze jongere generatie. Die wil zich aan de ene kant ook wel verbonden voelen met een organisatie die bijvoorbeeld een bepaald maatschappelijk doel nastreeft. Ja. Uh, een, een gedeelde purpose waar we met z'n allen kaart aan werken om die stip aan de horizon te bereiken. Terwijl dat bijvoorbeeld voor die oudere generatie... Nou, die werkt om te werken, die werkt gewoon om, om zijn ding te doen en die gaat gewoon lekker om vijf uur weer naar huis, om zes ja. uur. Dat is toch een hele andere insteek van hoe je kijkt naar werk en hoe je ja. kijkt naar werkgever. Ja, dat klopt. En Nicole, absoluut, Nicole maakt eigenlijk een goede opmerking. Uh, ja, er zitten natuurlijk altijd verschillen binnen generaties. We, 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 we generaliseren letterlijk even op dit moment. Uh, en er zijn altijd uitzonderingen. En dat is hetzelfde als dat inderdaad uh, mensen uit generatie van de boomers of generatie X uh, ook met elkaar verschillen. Uh, alleen kun je wel bepaalde leringen uittrekken uh, van, van hoe een gemiddelde in elkaar zit. Uh, maar het is zeker een goede opmerking. Uh, uh, iedereen kan, uh, kan inderdaad anders zijn. In het uh, rapport nog veel meer over Gen Z. In het rapport zeker nog veel meer over Gen Z. Laat de aandacht uh, is er volgens mij volop gezien een aantal vragen. Dus dat is mooi om te zien. Ja, ik denk dat het ook super interessant is. Zeker. Want het is gewoon weer een nieuwe generatie die op de werkvloer ja. komt. Uh, ik denk ook dat we weer met mega veel generaties tegelijkertijd op een werkvloer zitten. Uh, en dat het ons onwijs veel kan opleveren door juist heel nieuwsgierig te zijn naar alle generaties. Wat we van elkaar kunnen leren, uh, waar de positieve dingen zitten en waar ook soms de risico's zitten. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat we weer een hele uh, interessante periode tegemoet gaan. Zeker weten. Maar ja, de grote vraag uiteindelijk is, ja, hoe krijg je nou iedereen enthousiast? Nou, um, ja, misschien een beetje uh, een negatief punt, maar ja, ik denk iedereen enthousiast? Ja, dat gaat gewoon natuurlijk niet lukken. Maar ik denk wel dat je een heel eind kan komen. En wat is nou het magische ingrediënt voor happy people? Nou, ik denk dat wij drie tips hebben daarvoor. Ten eerste, we hebben het eerder al gezien. Geef gewoon aandacht aan het creëren van een goede werkdruk. Ga daarover met je medewerkers in gesprek. Iedereen is anders. Bij iedereen is het potje op een ander moment vol of niet vol. Dus uh, ja, wees persoonlijk in je aanpak. Uh, we hebben het er eigenlijk vandaag nog niet superveel over gehad. Maar werkplezier en werksfeer blijven echt niet te onderschatten factoren. Investeer daarin en zorg ervoor dat het werk uh, en je werkomgeving gewoon heel fijn is. Cultuur is dan echt een uh, ja, doorslaggevende factor. Uh, en zet in op trots en betrokkenheid. Ook twee onderwerpen waar je meer over vindt in ons, uh, in ons rapport. Maar trots en betrokkenheid hebben zeker een grote invloed op het enthousiasme bij medewerkers. Ja, en de laatste staat voor mij een beetje tussen haakjes, omdat het echt een hygiënefactor is. Maar zorg voor een passend salaris. En... Uh, als laatste advies eigenlijk op dat vlak, hou de hele employee experience op het oog. Um, uh, inzetten op maar een stuk van die employee experience heeft geen zin. Alleen maar op een stuk trots en betrokkenheid zitten heeft geen zin. Het zijn eigenlijk alle elementen die je terugziet uit ons onderzoek waar je een strategie voor moet ontwikkelen uh, en met elkaar moet verbeteren. En um, onthoud ook, uh, ik weet dat wij er als uh, HR professionals uh, of enthousiastelingen onwijs veel mee bezig zijn. Maar onthoud dat het geen feestje van HR is. En dat we het echt met elkaar moeten doen. Uh, en dat ook het betrekken van medewerkers, maar ook managementteams en directies... Uh, ja, gewoon cruciaal is voor het succes van uiteindelijk uh, jouw people-strategie. Zeker, ja. zeker weten. En ik zie ook, ook een mooie opmerking van, van Eveline. Benader elke persoon als individu en ga ook persoonlijk het, het gesprek aan. Ja. Dat is ook het, uh, hetgeen wat jij natuurlijk exact. ook aangeeft. En geef aandacht, keer ook een goede werkdruk. Zorg voor die sfeer. 
Maar wat, uh, wat voor de ene een goede werkdruk is, kan voor de ander weer veel te hoog en voor de andere weer een veel te lage werkdruk uh, uh, behelzen. Ja. Dus zoom er echt al in op individueel niveau uh, en maak daar het, uh, het verschil in. Ja. Um, Volgens mij uh, heb jij nog een mooie... Uh... Zeker. Zeker weten, want ondanks dat er geen, uh, geen magisch ingrediënt is, ondanks dat er geen one size fits all is, en zou je echt op individuele basis met je medewerkers het gesprek aan, uh, aan moeten gaan, is er wel een, een, een raamwerk waar je uit kan putten, bestaan uit een zestal stappen en een drietal richtingen, die je kan helpen om op een consistente en gestructureerde uh, manier te werken aan employee experience, aan het enthousiasme binnen jouw organisatie. Nou, dit model is een model wat wij zelf ook veelvuldig gebruiken bij onze klanten, bij onze opdrachtgevers, om ze min of meer te toetsen van hey, hoeveel wassen is jouw organisatie nou om dit tot een succes te maken, hè? te werken aan employee experience. En je kan ook daar, daarbij, wat Jordan net ook heel terecht aangaf, directie, management aan, aanhaken, maar ook andere lagen binnen je organisatie activeren. Nogmaals, het model bestaat uit zes stappen en drietal pijlers, waarbij de, de eerste pijler is zeg maar de richting waar je op aan het bewegen bent. Is er een strategie afkomstig vanuit de overkoepelende visie van jouw organisatie? op hetgeen jij wil betekenen voor je medewerkers. Is er een strategie die aansluit bij die doelen? Is er ook begrip voor wat medewerkers nu verwachten, maar wat ze ook verwachten naar de, naar de toekomst? Hoe willen zij dat die organisatie om hem heen gaat bewegen? Derde punt is die medewerkerreis. Weten wij hoe medewerkers onboorden en offboorden, maar weten we ook op welke momenten in de, in de development fase we het verschil kunnen maken ja. om die medewerkers echt dat extra zetje in een uh, richting enthousiasme en richting een stukje geluk ook te brengen. Is er een cultuur waarin we afspraken maken over een stukje houding en gedrag? Hoe gaan we met elkaar om? Weten we dat van elkaar en wordt het ook van elkaar geaccepteerd? Onze onwijs belangrijke factor, die interne cultuur, om dit te laten slagen. Zijn er daarnaast metrics, zijn er KPIs, aansluitend aan je strategie, die ook je prestaties kunnen meten, zodat je weet, op termijn in de toekomst maken wij stappen om die employee experience naar het volgende niveau te tillen en is onze governance goed ingeregeld. Dus hebben we rollen gedefinieerd, weten wie waar eigenaar van is, weten we welke sturingsmethodieken we gebruiken om dit uh, tot een succesvolle uh, transitie te maken eigenlijk. Want met dit, met dit inzicht weet je wel van hey, op welke punten moeten we nou nog werken om ervoor te zorgen dat we met onze medewerkers de juiste koers gaan aan het varen zijn. En ja, zoals al aangegeven, we jaren gestructureerd. Uh, nogmaals, yes. wij zijn niet jarig, Integron wel, 30 jaar, wij zijn net wat ouder. Um, en we geven daarom een tweetal cadeautjes weg. En die cadeautjes, nogmaals, bestaan, omdat we 30 jaar bestaan, is een tweetal kennissessies uh, waarin wij jouw uh, team, HR-team, dan wel uh, management, in een twee uur durende sessie uh, gaan meenemen om die uh, ja, consistentie, om de structuur aan te brengen in jouw employee experience strategie. Dus wil je daarin kans maken, als het goed is komt er zo dadelijk een button in beeld waarin jij kan klikken van hey, hier wil ik uh, kans op maken. Wij verloten namelijk twee gratis uh, sessies ja. weg naar, deze, uh, naar, de, naar het webinar. Dus uh, ja, mocht je daar interesse in hebben, klik gerust. Ja, superleuk. Dan, uh, dat zijn uh, de dingen die we natuurlijk superleuk vinden om te doen. Zeker, zeker weten. En dan komen wij graag langs om dit met jullie uh, verder, uh, verder op te halen. Ja, en uh, ik, eigenlijk zie ik nog wel een vraag staan die ik uh, eventjes wat, uh, wat aan het wil geven. Uh, Tamarisk stelt eigenlijk de vraag weer een beetje richting de Gen Z. En dat ik, ik wil daar eigenlijk gewoon op terugkomen omdat er heel veel vragen worden gesteld over Gen Z. Waar ook wij misschien niet alle antwoorden hebben, maar ik denk het is wel een heel mooie, mooie, mooie opmerking naar. Uh, is het inderdaad wel mogelijk om de betrokkenheid van deze generatie te verhogen? Omdat er sowieso al een sterke mate van vrijheid gezocht wordt. Of zouden wij deze verwachting moeten gaan aanpassen over het behoud en de betrokkenheid van deze groep? Nou ja, noem het misschien een beetje naïef. Maar ik denk dat je zeker wel de betrokkenheid van deze groep kan verhogen. Alleen je moet de groep beter leren kennen. En dat is ja. eigenlijk precies wat ik in mijn eerdere advies ook zei. Um, ga deze groep leren kennen. Ga ook gewoon niet uit van wat je in het verleden gedaan hebt met andere generaties. Ga met ze in gesprek. Want ik denk dat er zeker wel zaken zijn die deze generatie interessant vindt. En waardoor ze ook langer bij jou als organisatie willen blijven. Uh, en dat is onder andere natuurlijk het gebied van ontwikkeling. Uh, maar als jij investeert in je cultuur, in je werksfeer en tegelijkertijd ook zorgt dat de gap tussen hun wensen en de leidinggevende die met ze werkt, zo klein mogelijk is. Uh, dat zij ook gewoon hun verhaal kwijt kunnen um, en dat ze het gevoel hebben van een bepaalde gelijkwaardigheid. Hè. Dus toch die hiërarchie, die strakke hiërarchie die er misschien in het verleden geweest is, ook bij die generaties. Als je die net wat terugbindt en van meer vanuit verbinding gaat denken, dan kun je best wel een grote stap maken om ook deze generatie wat langer binnen boord te houden. Ja. 
En naast inderdaad dat, dat ontwikkeling belangrijk is, dat die leider belangrijk is, is echt wel dat, dat gezamenlijke doel. Hè? De, de, waar draagt mijn werk, ook al ben ik net die starter, is het net mijn eerste baan. Ja. Maar wat is nou mijn bijdrage aan dat grotere geheel voor de organisatie waarvoor ik werk? In plaats van dat ik een van de velen ben die zijn trucje doet op, da- op, 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 op ja. dagdagelijkse basis. Daarmee kun je ook echt het verschil maken in die, in die jongste generatie. Ja, en, uh, en Luna zegt nog even ook, van, ja, wat is de kijk van Gen Z op het salaris? Is dat voor hen ook belangrijk? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. En wat ik al eerder zei, uh, ge- het salaris is echt een hygiënefactor. En zelfs als je kijkt naar waarom ga ik bij een organisatie weg, dan geldt eigenlijk voor Gen Z het minst dat dat vanwege salaris is. Ja. Dus salaris is in die zin, uh, als we over deze generatie praten, op dit moment geen issue. Het gaat echt over uh, onder andere die leidinggevende. Ja, en dan misschien wel de, de secundaire voorwaarden hè, van de ontwikkelingsmogelijkheden. En ja. de training en de opleiding exact. die je krijgt. Dat is misschien wel belangrijker voor die groep ja. dan hetgeen wat ze aan het einde van de maand op de, op de loonstrook zien. Ja, ja en, en Lara, uh, nou, die vat hem die denk ik ook wel heel goed samen. We hebben het natuurlijk nu heel erg over wat kunnen we vanuit HR doen. Uh, maar ze zegt heel terecht, uh, ja, de samenwerking van marketing, communicatie en HR op het gebied van ja. medewerkersbetrokkenheid uh, vanuit het merk ook, is heel belangrijk. Want die employee journey... Die begint ook eigenlijk al vanaf het moment dat je kennis maakt met de organisatie natuurlijk en eventueel wil solliciteren. Dus wat je daar allemaal communiceert en hoe je daar met mensen omgaat en hoe je op die manier mensen een fijn gevoel geeft. Ja, dat, uh, ja. Ja, dat werkt gewoon door in die hele reis tot aan ze uiteindelijk uh, misschien een keer vertrekken bij je bedrijf. Nee, is, ja, nee, is, uh, zeker weten. En als je buiten wil winnen, ja, dan moet je binnen beginnen. Het is misschien een heel makkelijk gezegde, maar wil je buiten het verschil maken richting, richting de markt, wil jij als werkgever goed op boek staan? Dan zul je toch echt eerst intern je beloftes moeten waarmaken. Die, die strategie of die visie die je uit, dat moet echt worden beleefd door je eigen medewerker. Want als dat ja. niet het geval is, dan kan je nog zoveel geld uitgeven aan recruitment, aan marketing, aan, aan, het, aan, aan het aannemen van nieuw personeel. Ja. Maar als ze eenmaal binnen zijn en je maakt je beloftes niet waar, vergeet het maar. Ja, ja en, en wat Lara ook zegt, is bij je eerste tweede baan gaat het toch vaker eerder over ontwikkelen en doorgroeien toch? Nou kijk... Dat komt ook vaak omdat je misschien bij die tweede of derde baan wat langer zit. Uh, uiteindelijk zie je als je naar de journey kijkt dat mensen gewoon na een aantal jaren behoefte krijgen aan ontwikkeling. Dus mocht jij bij jouw eerste uh, baan uh, wel wat langer ergens blijven, dan komt ook die behoefte aan ontwikkeling er. Uh, dus het, het inzetten op ontwikkeling is ook echt wel een middel om mensen wat langer bij je te houden. Zeker. Ja. Wij zouden drie kwartier tot een uur vol praten. We zitten op, We zitten op drie, kwartier. Uh, drie kwartier. Dus dan gaan we naar... De afronding. Ja. Hopelijk hebben jullie van het webinar genoten. Wij in ieder geval wel. Ja, ik vond het weer heel leuk. Hartstikke leuk inderdaad. Uh, er volgt nog een korte evaluatie. We zijn ja. natuurlijk een onderzoeksbureau. Dus we zijn benieuwd naar jullie feedback. Ja. Uh, nogmaals, meld je aan voor uh, de verloting van de, van de sessie. Die we voor jullie, uh, voor jullie kunnen uitvoeren. Ja, wij komen heel graag langs. Ja, jullie krijgen het rapport toegestuurd. En ook de opname van dit webinar. Ja, wat mij betreft was het hem. Vond ik, vond het weer heel erg, ik vond het weer heel erg leuk. En uh, ik kijk alweer uit naar de volgende. Ik hoop dat jullie er dan ook weer bij zijn. Zeker weten. Super. Iedereen bedankt. Dank je wel.